Một vụ tin và sống xin kính chào quý vị Hôm nay chúng ta cùng suy gẫm câu chuyện đức tin Hạt giống của lòng tốt Lít Cút Qua là một nhân viên phục vụ trong một cửa hàng thức ăn nhanh Phục vụ 24 trên 24 giờ tại New Sexy Cô luôn bắt đầu ngày làm việc mỗi ngày lúc 4 giờ sáng Khi trời vẫn còn tờ mờ Một ngày nọ, có hai nhân viên cứu hỏa với gương mặt mệt mỏi Bước vào cửa hàng nơi Liz đang làm việc Và nói bằng giọng khẳng đặc Cô gái cho chúng tôi hai tách cà phê espresso Hai người họ vừa tham gia cứu hỏa cho một vụ cháy lớn Ngọn lửa trong nhà kho vô cùng dữ dội Họ đã phải chiến đấu với nó suốt 12 giờ Và cả đêm không hề chợp mắt Lúc này họ đang vô cùng kiệt sức Và rất cần một ly cà phê để tỉnh táo lại Liz chăm chú lắng nghe câu chuyện của hai người lính cứu hỏa Paul và Tom trong khi cô pha cà phê Cô rất cảm kích bởi những gì họ đã làm Cô muốn mời họ hai ly cà phê và chuẩn bị một bữa sáng thật ngon Thay cho lời cảm ơn những người hùng thầm lặng Trên mặt sau của hóa đơn, Liz viết Tôi đã trả tiền cho bữa ăn sáng ngày hôm nay Cảm ơn sự đóng góp của các anh khi tất cả mọi người đều tìm cách thoát thân, các anh lại không màng đến tính mạng của mình lao vào ngọn lửa. Bất kể trách nhiệm là gì, các anh là người dũng cảm mạnh mẽ nhất, cũng là tấm gương tốt nhất cho tất cả mọi người. Cảm ơn vì mọi việc các anh đã làm, hãy nghỉ ngơi thật tốt. Hai người đàn ông mạnh mẽ bỗng bật khóc sau khi đọc được những lời khích lệ, ấm áp từ cô gái trẻ. Họ đã làm công việc này rất nhiều năm, chứng kiến biết bao nỗi đau thương sau mỗi vụ hỏa hoạn. Nhưng có lẽ chẳng mấy người có thể hiểu được nỗi nhọc nhằn của những người làm lính cứu hỏa. Sự quan tâm của một cô gái trẻ chưa từng quen biết đã chạm tới trái tim mềm yếu của họ. Liz nhìn hai người đàn ông đang rưng rưng nước mắt, hai người cũng nhìn cô, họ dành cho nhau ánh mắt ấm áp và nở nụ cười. Cuối cùng họ vẫy tay từ biệt. Sau khi trở về nhà, càng nghĩ về Liz, Tim càng cảm thấy cảm động. Anh đã chia sẻ câu chuyện này trên mạng xã hội, kèm theo lời nhắn gửi tới bạn bè. Hãy tới cửa hàng đầy ấm áp đó. Nếu gặp được cô gái lương thiện này, hãy trả thêm một ít tiền. Và thật bất ngờ, chỉ trong một đêm lời nhắn nhủ của Tim đã nhận được rất nhiều ủng hộ từ cư dân mạng. Tấm lòng lương thiện của Liz được truyền đi khắp nơi. Nhiều người còn đích thân tới cửa hàng để khen ngợi và ủng hộ với cô gái. Lúc này mọi người mới biết về hoàn cảnh của Liz. Trên thực tế, gia đình của cô không giàu có, thậm chí là khá túng thiếu. Đầu năm 2010, cha cô bị liệt do tổn thương não. Gia đình không đủ khả năng mua một chiếc xe hơi có hệ thống đưa xe lăn lên xuống, nên người cha bị ốm của cô quanh năm phải nằm trên giường. Còn Liz, cô phải gánh vác toàn bộ công việc của gia đình. Hiện tại, cô đang làm ba công việc bán thời gian suốt ngày và đêm. Sau khi biết được hoàn cảnh của Liz, chàng lính cứu hỏa tim không thể diễn tả được tâm trạng của mình. Anh đã cùng với một số đồng nghiệp của mình lên kế hoạch giúp đỡ cô gái lương thiện này. Chẳng mấy chốc họ đã tạo ra một trang gây quỹ cộng đồng để mua được chiếc ô tô cho cha của Liz. Ban đầu họ chỉ kỳ vọng quyên góp được khoảng 17.000 đô la. Không ngờ rằng số lượng người tham gia rất lớn và số tiền thu được lên đến 86.000 đô la. Khi Tim tới thăm cha của Liz và trao cho cô số tiền đó, cô đã ôm lấy anh và bật khóc. Cảnh tượng này cũng khiến cho những anh chàng cứu hỏa đi cùng phải rơi nước mắt. Có lẽ Liz không bao giờ nghĩ rằng một hành động nhỏ của mình lại nhận được sự báo đáp lớn đến như vậy. Được biết, trước khi cha của Liz bị liệt, ông đã làm nhân viên khắc phục thảm họa trong nhiều thập kỷ. Trong mỗi thảm họa dù lớn hay nhỏ, ông đều lao vào hiện trường để hoàn thành công việc của mình mà ông không màng đến tính mạng của bản thân. Lòng tốt ấy của ông có lẽ đã truyền cho con gái của mình. 
và rồi cuối cùng lại quay trở về bên cạnh ông. Vậy nên người ta mới nói, lòng tốt là một vòng tuần hoàn. Khi bạn trao đi lòng tốt, nó sẽ trở về bên bạn. Khi bạc gieo mầm hạt giống thiện lương, nó sẽ kết hoa thơm và trái ngọt. Châm ngôn đoạn 19 câu 17 có chép, Người nào nhân từ đối với người nghèo là cho Chúa vay mượn, Ngài sẽ đền đáp cho việc lành của người. Bài viết của Hải Dương Thank you.